My God, I hate drugs. Tinanghal na Miss Universe 2018 ang pambata ng Pilipinas na si Catriona Gray. Naunga sa ni Catriona ang siyam na putlatlong kandidata mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pasok din sa top 3 si na Miss South Africa, Tamarin Green, na itinanghal na first runner-up. At Miss Venezuela, Stephanie Gutierrez, na naging second runner-up. Nasa isang viewing party sa Quezon City ang aming correspondent na si Pauline Verzosa. Pauline, siguradong nagbubunyi kayong lahat dyan ngayon at kanina pa. Tama nga yun, Pinky, no? Ito na nga ang pinakamagandang araw sa mundo dahil nasungkit ni Catriona Gray ang 2018 Miss Universe Crown sa Bangkok, Thailand. Ito na nga ang ikaapat na korona ng Pilipinas sa Miss Universe. At dito sa viewing party ng Binibining Pilipinas Charities Incorporated sa Araneta Coliseum kaninong umaga, tuwang-tuwa at nagsisitilian ang ilang mga pageant experts at writers nang maanunsyo ang pagkapanalo ni Catriona. Pero bago pa ito, napagtanto na daw nila na mangunguna talaga si Catriona na pag-apak pa lamang niya sa Thailand dahil sa paghahanda na kanyang isinagawa. Mula sa top 20 hanggang sa huling tatlong contestants, tinalbog ni Catriona ang lahat kasama na ang South Africa at Venezuela sa final round. Ayon sa mga eksperto dito, naging perfect daw ang kanyang overall look, delivery, confidence at presence of mind. You know what? There was never, never any doubt that she will uh, win the crown. From the onset, she's the most well-prepared candidate that we've ever had. Kinakabam pa rin ako because everything she did it down pat, down to uh, down to her plan, and she executed it flawlessly. Aside from being a goddess, I know she will deliver. Comes the the question and answer round. Pinky mula sa signature lava walk, iconic slow-mo twirl at award-winning answer patungkol sa child support at pamamalasakit sa kapwa. Isang total package talaga ng beauty, brains, and heart. Itong si Catriona Gray at ang ating pinakabagong 2018 Miss Universe. Pinky? Maraming salamat sa iyo, Pauline Versosa. Naguulat. Todo suporta ang mga kamag-anak ng bagong Miss Universe na si Catriona Gray sa pagsabak niya sa beauty pageant. Tila kasama nilang tum tumutok sa kompetisyon ang buong barangay sa bayan na owa sa Albay. Walang humpay ang sigawan at hi hiyawan sa tuwing nakakatawag ang uh, pangalan ng ating kababayan. Ang iba sa kanila, damang-daman nila ang Miss Universe Fever. May bit-bit pa sila mga placard at maging watawat ng Pilipinas. Kausapin natin ngayon si Salve Ragas Dineros, kamag-anak ni Catriona Gray. Balikan na lang po natin siya mula po yan sa Albay. At mamaya rin makakausap natin ang isa sa mga trainers ng ating pambato na si Catriona Gray na si Miss Grand International 2016, Nicole Cordobes. Sa ibang balita, matapos ang pahiwatig ni Senador Ping Lacson sa Umanoy Pork Barrel sa 2019 National Budget Kamakailan lang, sinabi ni House Majority Leader Rolando Andaya, mayroon na namang ipinasok na dagdag na pork sa naturang budget. Sa isang pahayag, tinukoy ni Andaya ang isang alkalde sa Bicol na nagsabing isang dating miyembro ng gabinete na tatakbo sa darating na eleksyon ang nagpasok ng hindi bababa sa 300 million pesos. Para raw yan sa proyekto proyektong pang-imprastruktura. Nauna nang inakusahan ni Andaya, si Budget Secretary Ben Yokno, ng pagpasok ng bilyong-bilyong pisong proyekto sa Public Works Department budget ngayong taon. Samantala, uumpisahan ng House Rules Committee ang investigasyon sa mga umanoy anomalya sa budget sa January 3. Nanindigan si House Minority Leader Congressman Danilo Suarez na dapat magbitiw sa pwesto si Budget Secretary Benjamin Diokno. Sa programang The Source, patuloy na kinikwestiyon ni Suarez ang inilaang 2.8 billion peso project sa Sorsogon at Kasiguran Aurora kung saan opisyal ang mga in-laws ni Diokno. Paano naman din niya alam na yung kanyang mga in-laws, eh, yung bayan, eh, mag 1,494 municipalities in the Philippines. 122 component cities. Dalawang bayan lang magkakaroon ng project na 3.8 billion, di mo alam. Sabi ni Suarez, nagsisinungaling si Diokno. 
Na yung sinabi niya, he does not know, he's yeah. lying. He knows that. He's lying to, so that, uh, number one, mapapaburan yung kanyang dalawang kandidato na manalo. Uh, pangalwa, kikita. Malaking kita. Giit pa ni Suarez responsibilidad ng mga mambabatas na questionin si Secretary Diokno. Tignan naman ninyo yung, yung side ng house mm. na hindi naman uh, kung kami uh, demolition kung kami uh, we're just doing our just a check and balance tapos nakita namin ito mm -hmm. at pinapakita namin sa kabinete ay maybe yung isang member ng kabinete ninyo eh meron kaunting violation dito or nag-abuso sa kanyang katungkulan. At sa kabila ng suporta ng Malacanang, walang planong bawiin ang kamera ang kanilang hiling na palitan ang budget chief. They'll stand up supporting Ben, will stand up on our resolution. So, kung hindi sila gagalaw, eh, tapos. Wala nang mangyayari. Nandun pa rin si Sekretary. But, but I, I've said, After this, I won't be surprised if there will be an anti-graph that will be fired against him. Nagbigay naman ng reaksyon si Suarez sa tinatawag na parking scheme sa national budget. We can call it scheme. That is, uh, if, the, if there will be uh, financial assistance to parplang areas that really needs assistance, they will welcome that. Ang, ang gray area na lang dyan ay yung speculation siguro mo at ako na pag namili ka ng contractor, may ibang usapan yun. Ibig sabihin may cut ka? Uh, I will not say cut. Meaning generosity of the contractors in giving assistance <laughs> to you in terms of election campaign <laughs> will be a better term. <laughs> Sir, ang tawag doon? Pork barrel yun, di ho ba? No. <laughs> Matagal na wala pork barrel. <laughs> Muling mapapanood ang aking panayam kay Congressman Danilo Suarez sa The Source, mamayang alas 2 ng hapon at alas 7.30 ng gabi. Naka-heightened alert na ang buong puwersa ng pulisya para sa paparating na Christmas at New Year holidays. Aabot sa 8,000 pulis ang ipapadala sa bus station, pantalan, paliparan at mga shopping center sa Metro Manila. Samantala, nagbabala naman si Metro Manila Police Chief Guillermo Elezar sa mga pulis ukol sa indiscriminate firing. Sa tala ng PNP, higit triple ang itinaas ng mga insidente ng indiscriminate firing ngayong taon kumpara noong 2017. Kasalukuyan namang ipinapatupad ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang mas mahigpit na batas trapiko gaya ng pagsunod sa itinakdang bus lane at clearing sa mga alternatibong kalsada. Do suporta ang mga habag-anak ng bagong Miss Universe na si Catriona Gray sa pagsabak niya sa beauty pageant. At kausapin natin ngayon ang isa sa mga kamag-anak niya sa Albay na si Sa Salve, Ragas, Dinera. Salve, magandang tanghali sa'yo. Oh, magandang tanghali po din po sa inyo. Okay, ano ba ang pakiramdam na ang iyong kamag-anak ang bagong Miss Universe? Uh, proud po kami sa kanya sa pagkapanalo po niya dito sa Miss Universe. Uh, ito po ang pinakamagandang regalo para sa Ragas family at sa mga taga-uwas sa, sa Kabikol at sa, dito sa Pilipinas. Proud po kami sa kanya. Sabay-sabay ho ba kayo nanood kanina? Opo, doon po kami sa harap ng munisipyo ng UAS. May uh, viewing po kami doon kay Mayor Escoto. A ano ba pakiramdam tuwing naririnig na tatawagin ang pangalan ni Catriona? O, oh, excited po kami. Happy kami. At saka ninenervyos po kami. Masya oh, kaming lahat po dito. Pero nung nandun na, po kayo. Nung nandun na ba po. sa top three, siguradong sigurado na ba kayo na siya na magiging Miss Universe? Ay, opo, kasi yung pagkasagot niya po doon sa question and answer, maganda po yung sagot po niya doon. Uh, kaya confident po kami na mananalo siya. Oo, ang, oh, ang galing eh. Kailan ba huli kayong nagkita? Ay, nung pag ano po niya dito sa homecoming, nag-homecoming siya dito sa UAS, nung pagkapanalo po niya ng ano, binibining Pilipinas World, muwi po sila dito. I see. All right. So, congratulations kay uh, Catriona at syempre sa mga kapamilya niya dyan at syempre sa ating lahat. Opo, congratulations po. Maraming okay. salamat. Salve, Ragas, Dineros. Hindi lang mga Pilipinong Miss Universe fans ang napahanga ni Catriona Gray, kundi pati mga Thai. Sa isang panayam sa entertainment show na E.T. Thailand, ikinatuwa ng ating kababayan ang nickname na ibinigay sa kanya ng kanyang Thai fans. Panoorin natin ito.
Did you know that you have the Thai nickname as well? <laughs> the Thai fans have come up yeah, with? Yeah, it is Nong Mail. Nong Mail. Yeah, which means, you know, kitten or, you know, cat. Nong Mail. It's very cute. I like it. So, can you post like Nong Mail? Nong Mail. <laughs>